。嗨，大家好，我是赵佑。运动会让你更长寿吗？你可能有发现一件事，现在有越来越多的中老年人加入健身房。你如果有在大型俱乐部里面运动，可能也会发现有蛮多五六十岁的大哥大姐都在上私人教练课。随着我们的社会开始出现人口老化、少子化等问题。健身产业的目标客群，除了减肥、体态改善或是健美，逐渐加入了长照、改善健康的需求。现在很多上健身房的人，不再是为了练大肌肉，或是举起越多杠片越好，大家是为了拥有一个更健康、更长寿的身体。那运动真的会让我们更长寿吗？如果答案是肯定的，那怎么样的运动才是真的有效吗？在台湾这几年，你会看到两种运动被推广的很厉害，一个是大重量训练。一定要有足够的重量给身体刺激，太轻是没有效果喽。另外一个是超慢跑，强度不能太高，心跳不能太快，然后步频一百八。这两种运动，我想强度绝对是差很多的，也是非常截然不同的运动。但是各自的支持者很多啊，也有很多人表示，他们透过这些运动得到许多好处。那到底我们有没有研究可以证实哪种强度的运动真的是可以让我们更长寿的呢？在以往这类关于运动对于长寿影响的研究，大部分都是集中于特定类型的运动，或是集中于个人进行运动的总量，比较少研究是专注在运动强度对于寿命的影响。然后这些研究也缺乏长期的追踪，例如研究人员可能在二十年前做了一份问卷调查受试者的运动习惯，然后二十年后受试者过世了，研究人员只能用二十年前的那份问卷来代表受试者一辈子的运动习惯。这种研究方法很明显就不够准确，毕竟每个人运动习惯是有可能会随着时间改变的。所以，二零二三年的这篇研究主要就在补足以前其他研究的不足。这篇研究的参与者总共有十一万六千名，从一九八六年开始，每两年就会调查这些参与者的运动习惯，因为这个研究持续的时间很长，超过三十年，所以这当中已经有不少参与者都过世了，将近四万八千名。不过，因为有足够的参与者过世，我们也才能有足够的资料来评估不同强度运动对死亡风险的影响。简单来说，这个研究可以让我们知道运动强度跟死亡率之间的关联。关于运动强度的判断，这个研究使用一个 MET 量表来评估。如果小于6 MET 算是中等强度，大于等于6 MET 就算是高强度。研究分析已经纳入了各种会影响死亡风险的因素，包括年龄。慢性病史、抽烟喝酒等不良习惯，你可能会想，这个 MET 是什么意思啊 ？MET 是一个参考量表，它的定义是 EMET 代表你躺着都不动时消耗的能量，如果 MET 三代表你做这个运动时每个单位时间消耗的能量是躺着都不动的三倍。我会把 MET 的表格连接放在影片下方，里面有超过八百种不同运动以及日常活动的 MET 值，你可以上去看看。我先列出一些我们常见的运动，大家可以对研究使用的6 MET 有一个概念。这些都是针对成年人的标准。如果是一般的阻力训练，包括自由重量、机械器材、建立、健美训练是6 MET； 跳绳，速度每分钟120下是9 MET； 皮亚提斯是2到三 MET； 瑜伽，根据不同的种类，大概是在2到四 MET； 购物完搬东西上楼是5点三 MET。一般平面走路大概是2到三 MET， 十分钟以内的慢跑加走路是6 MET， 八分速的慢跑是 6.5 MET， 五分速慢跑是 11.8 MET， 打全场篮球大概是9 MET， 单纯投投篮大概是5 MET， 然后是线行为，如果激起一点，大概是 5.8 MET， 一般一点则是3 MET， 所以不要再问我线行为是不是剧烈运动了。No. 不是，当然你用一些高难度知识的另当别论喽。对 MBT 有概念之后，我们直接来看研究结果。从图表来看，对比完全不进行高强度运动的人，每周进行七十五到一百五十分钟的高强度运动，很明显死亡率比较低。但超过这个时间点之后，就没有更明显的下降。不过，如果是中等强度的运动，每周一百五十到三百分钟之后，你还是可以看到死亡率慢慢的下降，有边际效应。但还是可以往下降低，不过这不是在说中等强度一定比高强度好，因为研究还提供了另外一份数据：如果你是几乎不做中等强度运动的人，进行高强度运动的效果特别好，对于死亡率的下降特别多
。但是反过来说，如果已经是进行大量中等强度运动的人，做更多高强度运动，对死亡率几乎没有影响。另外，我们生活不只是只有死亡率而已，健康的活着也很重要。我们也可以发现，高强度的运动可以更有效地降低特定心血管疾病的风险，例如心脏病、中风。比起中等强度训练，对降低心血管疾病的风险有更好的效果。研究连结我会放在影片底下，大家可以上去参考看看。这个研究不能说是百分之百完美，我们不能直接根据研究的结果就直接断定说你一定是做了高强度的运动，所以比较长寿或是比较健康。因为很有可能你的身体本来就是比较健康，所以你才选择去从事那些高强度的运动。所以这中间的因果关系，我们还不能完全确定。另外，这个研究采用的是 MET 量表，因为这个量表是用能量消耗当做标准，所以同样做重训跟慢跑是有可能有一模一样的 MET。我们都知道，重训跟慢跑带给身体的好处跟影响肯定是不一样的，但这个研究并没有特别的指出不同种类的运动对于死亡率的影响。我相信他们有记录相关的数据，期待之后可以拿出来分析。不过，这已经是目前可以找到最好的研究了。毕竟要找几万人持续追踪几十年到他们去世，并不是一件容易的事情。光又想的，就绝对要花超多心力跟钱。不过这个研究，我想还是有一定的参考价值。根据目前的研究，我们可以总结几点：如果你没有太多的时间运动，那做一些高强度的训练可能更好。每个礼拜做二到三个小时的重训，可能比二到三个小时散步还更能有效降低死亡率。如果你每个礼拜已经有固定五个小时或是三百分钟以上的运动习惯，那不管你做的强度、中等或是高强度，一次或是分好几次做完，看来对死亡率的下降都有帮助。继续维持就对了。如果降低死亡率是你运动的最主要目标，那每周做完两到三个小时的高强度运动之后，剩下的时间可以多做一些中等强度运动，对死亡率的下降会比较有帮助。如果为了降低心血管疾病的风险，那每周至少进行两到三小时的高强度运动可能会比较理想，所以一周至少三天的重训或是三到四天的慢跑，可能都是让你变得更健康的好习惯。最后从这个研究来看，运动多做一点是比较好的。虽然运动时间有边际效应，但是即使到一周运动六百分钟以上，都还是可以提供额外的效果。我想大部分的人一周应该都很难抽出六百分钟，所以大家没事就多运动吧。已经有在重训的人。没事就多走路、散散步，可能就可以让你更长寿哦。没有运动习惯的人，选择强度高一点的运动，可能对你会更好，也更省时。那要我推荐，我肯定是推荐重量训练的，毕竟重训很有变化，比较不会无聊，也很方便，可以增加强度，对体态改善也非常明显。但如果你就喜欢其他运动，那也没有关系，对你的身体健康也是很有帮助的。你们会想要活得更久吗？底下留言跟我分享吧。那我们今天的影片就到这边。如果觉得我们影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发到我的 H G M B， 我们就下次见，谢谢大家，拜拜。